আলাইকুম সালাম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাত ভাইজান আপনি জানতে চেয়েছেন জুমার নামাজের সুন্নত কত রাকাত এবং কয় রাকাত কয় রাকাত করে পড়তে হবে ভাইজান সর্বপ্রথম একটা কথা বলে রাখি জুমার নামাজের পূর্বে কাবলাল জুমা যেমন আমাদের কিছু কিছু মানুষের মধ্যে প্রচলন আছে যে কাবলাল জুমা চার রাকাত জুমার পূর্বে চার রাকাত সুন্নত তো এটা আমাদের কিছু কিছু মানুষদের মধ্যে প্রচলন আছে আর কি তো কথা হলো জুমার পূর্বে কোনো সুন্নাত আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে নির্ধারণ হয়নি জুমার পূর্বে কোনো সুন্নত আছে বলে আমার জানা নেই তবে হ্যাঁ যখন কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে জুমার নামাজের জন্য যখন কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে সেই জন্য তাহিয়াতুল মসজিদ দুই রাকাত না পড়ে না বসেন মানে দুই রাকাত তাহায়াতুল নামাজ পড়ে তিনি বসবেন মসজিদে এটা হচ্ছে মসজিদের হক বা মসজিদের আদব এখন তিনি দেখছেন জুমার আজান হয়নি তো তখন কি করতে পারেন তিনি দিকে রাজকারও করতে পারেন কোরআন তেলাওয়াতও করতে পারেন সোরা কাহাব তেলাওয়াত করবেন সোরা কাহাব তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব কিংবা আপনি দুই দুই রাকাত করে যত ইচ্ছা তত নফল পড়তে পারেন যতটুকু আল্লাহ আপনাকে তৌফিক দেবে তবে নির্দিষ্ট কোনো রাখাত সংখ্যা কাবলাল জুমা বর্ণিত হয়নি এখন বা আদাল জুমা জুমার পরে কয় রাকাত জুমার পরে কয় রাকাত সুন্নত এ ব্যাপারে মানে কিছু মানে বর্ণিত হয়েছে মানে মতপার্থক্য রাওয়ায়ত কোনো রাওয়ায়ত এসছে দুই রাকাত কোনো রাওয়ায়ত এসছে চার রাকাত হ্যাঁ কোনো রাওয়ায়তে দুই আর চারের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে তো যাই হোক আমি দু তিনটে দলিল দেবো আপনাকে প্রথম দলিল হচ্ছে বোখারি মুসলিমের এটা রাওয়ায়ত হায়তে আবদুল্লাহ বিন ওমার রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত আন আবদুল্লাহ বিন ওমার রাদিয়াল্লাহ আনহুমা আন্না রসুল আল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম খান অর্থাৎ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম জুমার পর দুই রাকাত পড়তেন মানে দুই রাকাত জুমার পরে সোনাত কত দুই রাকাত এটা বুখারি এবং মুসলিমের রাওয়ায়ত অন্য একটা মুসলিম শেরবের রাওয়ায়ত এসছে হাজি তাবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহ আনহু থেকে আনাবি হোরায়রা তা রাদিয়াল্লাহ আনহু আন্না রাসুল আল্লাহ সাল্লাম কাল হিদা সাল্লাহ আহাদুকুম আল জুম আতা মুসলিম অর্থাৎ জুমা তোমাদের যখন কেউ জুমার নামাজ আদায় করবে জুমার নামাজের পরে যেন সে চার রাকাত সুন্নত পরে নেয় একটা তাহলে দুই রাকাত গেল চার রাকাত গেল ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাহেমহল্লা তার ব্যাখ্যা হচ্ছে যে দুই এবং চার অর্থাৎ কেউ দুই রাকাতও পড়তে পারে কিংবা চার রাকাতও পড়তে পারে তো কোনো অসুবিধা নেই ইনশাল্লাহ তবে চার রাকাত নামাজ কিন্তু দুই দুই রাকাত করে পড়া উত্তম চার রাকাত নামাজ কিন্তু দুই দুই রাকাত করে পড়া উত্তম তো ইমাম আহমদ হাম্বাল ইনি এখতিয়ার যে কেউ দুই রাকাতও পড়তে পারে চার রাকাতও পড়তে পড়তে পারে চার নম্বর মত হচ্ছে একটা ফ্রেক অর্থাৎ কেউ যদি মসজিদে পড়েন জুমার সুন্নত জুমার নামাজের পরে সুন্নত তাহলে সে চার রাকাত পড়বেন আর তিনি যদি বাড়িতে পড়তে চান তাহলে দুই রাখাত পড়বেন এটা আল্লাহ মেবিনুল কাইম আল জজিয়া রাহেমহল্লা তিনি উল্লেখ করেছেন জাদুল মাহাদে এবং তিনি তার শায়েখ ইমাম এবিনে তাইমিয়া রাহেমহল্লা হাওলা দিয়ে তিনি কথাটা বলেছেন যে আল্লাহ মেবিনে তাইমিয়া রাহেমহল্লার মতামত হচ্ছে কেউ যদি ঘরে নামাজ মসজিদ নামাজ পড়ে তাহলে সে যেন চার রাকাত জুমার পরে পড়ে আর যদি সে বাড়িতে পড়তে চায় তাহলে সে যেন দুই রাকাত পড়ে তো তার দলিল হচ্ছে হাজিত আবদুল্লাহ ইবন ওমর রাদিল্লাহ আনহর আনহমার হাদিস থেকে যে যে হাদিসটি আবু দাউদ ইমাম আবু দাউদ রাহিমাহল্লাহ বর্ণনা করেছেন আন ইবনে ওমার রাদিল্লাহ আনহুমা আন রসুল আল্লাহ আন ইবনে ওমার রাদিল্লাহ আনহুমা কানা ইউসাল্লি ফিল মসজিদ বাদাল জুমা আর বান ওয়াইদা সাল্লাহ ফি বাইতিহি সাল্লাহ রাকাতাইন অর্থাৎ হায়তে আবদুল্লাহ ইবনে ওমার রাদিয়াল্লাহ আনহুমা 
তিনি যখন মসজিদে নামাজ পড়তেন তখন তিনি সার রাখাত পড়তেন আর তিনি যখন বাড়িতে এসে সন্ন্যাটা পড়তেন তখন দুই রাখাত পড়তেন সুতরাং এতগুলো রাবায়ত এসছে আর একটা রাবায়ত এসছে এই জুমার পরে সুন্নাত হচ্ছে ছয় রাকাত যাই হোক এখন এতগুলো মানে আপনার মতামত তো সঠিক যেটা আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে যেটা আমি বলছি আমার কাছে যেটা সঠিক সেটা দুটো জিনিস আপনি গ্রহণ করতে পারেন দুটোর মধ্যে একটা একটা হচ্ছে আত্মাহির অর্থাৎ আপনি এখতিয়ার করতে পারেন দুই রাখাত পড়বো কিংবা চার রাখাত পড়বো সেটা মসজিদ ও ঘরে হোক মসজিদ ও ঘর হোক দুই রাখাতও পড়তে পারেন চার রাখাতও পড়তে পারেন কিংবা আত্তাফ্রিক আত্তাফ্রিক অর্থাৎ আপনি পার্থক্য করছেন যে আমি মসজিদে পড়লে চার রাখাত পড়বো ঘরে পড়লে দুই রাখাত পড়বো আপনি তাফ্রিকও করতে পারেন সুতরাং এই ব্যাপারে আপনার প্রশস্ততা আছে আপনি দুই রাখাতও পড়তে পারেন চার রাখাতও পড়তে পারেন বা ছয় রাখাতও পড়তে পারেন কোনো অসুবিধা নেই ইনশাল্লাহ এ ব্যাপারে এ মশালাতে প্রশস্ততা আছে তবে দুই দুই রাখাত করে পড়া হচ্ছে উত্তম আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরকা